हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पैशन फॉर फैशन आज मैं आपको जो कुर्ती बताने जा रही हूँ उसे मैंने अनारकली पैटर्न में तैयार किया है और ये 24 कली की मैंने बनाई है तो आइए शुरू करते हैं इसका वीडियो ये देखिए मैंने ये तीन मीटर कपड़ा लिया हुआ है और इसका जो प्रिंट है वो ऑल ओवर है ये आप देख सकते हैं इसमें से हम आमने सामने से भी कली निकाल सकते हैं इसलिए इसके लिए तीन मीटर कपड़ा पर्याप्त है आप अगर बॉर्डर वाला कपड़ा लें जिसमें एक ही साइड से कली निकलती है तो आप चार मीटर कपड़ा लें तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं ये देखिए मैं जो कली कुर्ती बना रही हूँ उसमें लेंथ 43 इंच ली है चेस्ट 36 सिक्स है नेचुरल वेस्ट 32 और शोल्डर 14 है स्लीव्स के लिए हम बाद में देख लेते हैं मेजरमेंट इसमें जो मेन नाप है वो थर्टी है इसी के हिसाब से हम कली कितनी चौड़ी निकालनी है ऊपर की वो डिसाइड करेंगे तो मैं एक पेपर पर आपको समझा देती हूँ मैं जो कली बना रही हूँ मैं जो कुर्ता बना रही हूँ वो 24 कली का बना रही हूँ इसमें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने कली का कुर्ता बनाना चाहते हैं तो देखिए ये इस तरह से जो कुर्ती बनती है उसमें जो बस पॉइंट होता है वो सबसे मेन है ये देखिए इसमें जो ऊपर की कली आती हैं चोली की वो बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं एक ही नाप की और नीचे से वो चौड़ी होती जाती हैं कपड़े के हिसाब से आपके पास जितना कपड़ा है उस हिसाब से इसमें जो ये चेस्ट पॉइंट है ये आपको नाप लेना है क्योंकि जितना पू पॉइंट होगा उसमें कमर का हिस्सा आसानी से निकल आएगा तो मैं जो नाप ले रही हूँ वो 36 है 36 को मैं 24 से डिवाइड कर देती हूँ तो जो आएगा वो 1.5 समथिंग आएगा हम उसे वन ले लेते हैं इसमें हम मार्जिन रखेंगे क्योंकि कलियों को जोड़ने में सिलाई में दोनों साइड से कपड़ा जाता है तो एक इंच मैं इसमें मार्जिन का ले लूँगी तो ये जो नाप आएगा वो 2.5 इंच आएगा तो जो ऊपर की कलियाँ आएंगी वो 2.5 इंच की आएंगी और नीचे की जो कली है आपके पास जितना कपड़ा हो उसमें से आप स्लीव्स का कपड़ा निकाल लें और उसके बाद उसे ट्वेंटी के हिसाब से आप देख लें कि आप कितना चौड़ा ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर टू का जस्ट डबल ले रही हूँ मैं 5 इंच ले रही हूँ नीचे की साइड से तो जो कली बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि चोली तक की लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी 2.5 इंच की और नीचे से वो 14 इंच के बाद चौड़ी होती जाएगी नीचे 5 इंच की हो जाएगी तो आइए हम सबसे पहले इसे पेपर पर काटेंगे जिससे कपड़ा काटना बहुत इजी हो जाएगा तो चलिए पेपर ले लेते हैं ये ये देखिए मैंने एक ब्राउन पेपर लिया हुआ है उसे मैंने टेप से जोड़ के लंबा कर लिया है जिससे लेंथ इसमें से आ जाए तो जो भी आपकी लेंथ हो उसे आप इस हिसाब से रखें पहले फोल्ड करके और लेंथ के लिए मार्किंग कर लें उसके बाद हमें ऊपर 2.5 का हाफ लेना है तो ये देखिए मैंने 2.5 तक इंच टेप फोल्ड करके रख लिया है निशान लगा लिया है और नीचे हमने टू को खोल के रखा है क्योंकि नीचे हमें फाइव इंच की चाहिए तो इस तरह से फोल्ड पेपर करने के बाद आपको कली का निशान लगाना है अब यहाँ से देखिए आप जितनी अपनी कमर लेते हैं 14 या 15 नेचुरली इतनी ही ली जाती है मैं यहाँ 15 ले रही हूँ तो 15 पर मैं निशान लगा लेती हूँ तो यहाँ से हम स्ट्रेट एक लाइन ले लेंगे ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ले ली है क्योंकि यहाँ तक चोली की कली आएगी सीधे और इसके बाद कलियाँ तिरछी होती जाएंगी तो मैंने इस हिसाब से इसे नीचे मिला लिया ये देखिए आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं आप दो न्यूज़पेपर को जोड़ लें तो ये लंबाई आ जाएगी अब हम इसे कट कर लेंगे तो देखिए इसे कट करने के बाद हमें इस तरह से कली मिल जाएगी आप इस तरह से दो कली निकाल लें तो जो हम कपड़े पर हम निकालते हैं वो बहुत ईजी हो जाता है तो इस कपड़े पर इन कलियों को हम रखेंगे तो ये देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ ये ऑल ओवर प्रिंट है तो इसमें आमने सामने हम अपोजिट रखकर निकालेंगे तो आइए सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेते हैं ये देखिए ये जो कपड़ा है मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिछाया है जो आगे ओपन की साइड है वहाँ से मैंने कलियाँ देखिए इस तरह से जमाई हैं और इसी तरह से हम इसमें बारह बार रिपीट करेंगे तो चौबीस कली आ जाएंगी और पीछे का जो कपड़ा है वो हमें स्लीव्स के लिए बिल्कुल साजा मिल जाएगा तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से कली कट हो गई है ये मैंने पूरी 24 कली को कट कर लिया है जो ऊपर से 2.5 है और नीचे से 5 इंच चौड़ाई है 
जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैंने देखिए फोर फोल्ड कप करके रखा है स्लीव्स के लिए इसमें से आपको जितनी लंबाई लेनी हो आप उस हिसाब से इसकी लंबाई के लिए मार्किंग कर दें मैं थर्टीन इंच की बनाऊँगी और इससे मैंने चौड़ाई में जो थर्टी सिक्स है उसका फोर पार्ट लिया है नाइन इंच अब यहाँ पर हम सिंपली जो स्लीव्स के लिए मैं ड्राफ्टिंग बताती हूँ उसी तरह से मैंने यहाँ पर स्लीव्स के लिए ड्राफ्टिंग कर ली है यहाँ स्लीव्स बॉटम आपका जो भी नीचे की चौड़ाई हो उस हिसाब से निशान लगा लें और ये देखिए इसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं सेंटर पॉइंट लेने के बाद इसे खोलिए और आगे की जो हम शेप लगाते हैं स्लीव्स में ये शेप लगा ली है इस तरह से आपकी कलियां रेडी हैं स्लीव्स रेडी है अब इसे हम सिलाई के लिए चलते हैं करने ये जो कलियां हैं इन्हें आपको जॉइंट करना है एक दूसरे के साथ तो हम 12 कली का एक पर्दा बना लेंगे जॉइंट करते हुए ये देखिए इस तरह से आपको इसे जॉइन करते जाना है एक एक साइड से और दूसरी कली इसमें मिक्स करते जाएंगे और इस तरह आपको दो पर्दे रेडी करने हैं आगे और पीछे के तो चलिए सिलाई कर लेते हैं इनकी ये देखिए मैं दोनों पर्दे आगे और पीछे सिलाई करके रेडी कर चुकी हूँ एक पर्दे में बारह कली हैं ये देखिए ये पीछे का पर्दा है इन्हें आप पहले प्रेस कर लें क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा सुकड़ा हुआ हो जाता है इन्हें हम प्रेस कर लेंगे उसके बाद जो बॉडी का मेजरमेंट है उस हिसाब से हम सीट पर इसे ड्रॉ कर लेते हैं ये सिंपल चोली की कटिंग है जो मैं अपने हर सूट में बताती हूँ तो मैंने इसे सीट पर रखकर कट कर लिया है इसे अब हम अपने कपड़े पर रखेंगे तो बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगी ये देखिए मैंने इस पर प्रेस कर ली है तो ये बिल्कुल अच्छे से दबाव में आ गया है और इसे डबल फोल्ड करना है आपको इसके ऊपर हम अपनी शीट को बिल्कुल अच्छे से जमाएँगे ये देखिए और यहाँ से आप पूरा इसे कट कर लेंगे ये देखिए कमर के बाद आपको इसे इस तरह नीचे कट करते जाना है और चेस्ट की हमने इसमें लूजिंग ऐड कर ली है तो उस नाप से ये देखिए बहुत सिंपली मैंने इसे कट कर लिया है कमर से आपको पूरा कपड़ा लेना है तो ये दोनों पर्दे कट हो गए हैं अब हम इसमें से एक पर्दा हटा देंगे और यहाँ पर आपको जो हम आर्म होल में शेप लगाते हैं उसे लगाना है ये देखिए बिल्कुल इजीली शेप लग गई है अब हम इनको सिलने के लिए रेडी हैं ये देखिए ये फ्रंट और बैक के पर्दे ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा जो हम जॉइंट करते हैं उसका आ गया है इसे मैं कट कर देती हूँ अब ये पीस तैयार हैं स्लीव्स भी हमारी कटिंग होकर रेडी है अब हम इसे शोल्डर जॉइंट करते हैं सबसे पहले तो देखिए इस तरह से दोनों पर्दों को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे ये देखिए इसमें जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में आपको कली आएगी क्योंकि सिक्स की सिक्स कली दोनों साइड आएंगी तो हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे और सिंपली इसमें स्लीव्स लगा लेंगे दोनों साइड तो मैं लगा लेती हूँ ये देखिए ये मैं लगा चुकी हूँ स्लीव शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैं इसके नेक में पाइपिंग लगाती हूँ तो जो भी आपका पसंदीदा कलर हो जैसे इसमें रेड है मैंने रेड लिया है और हम इसमें से और पाइपिंग निकालेंगे तो ये देखिए मैंने इस तरह से पट्टियाँ निकाल ली हैं जो मैं इसमें स्लीव्स में भी लगाऊंगी और गले पर भी स्लीव्स में आप सिंपल स्ट्रेट पट्टी काट के लगा सकते हैं और गले में हम इसे और भी लगाएंगे तो ये देखिए एक साइड फोल्ड करने के बाद मैंने इसे गले में एक साइड से सिल लिया है पूरा ये देखिए और अंदर इसमें आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं ये देखिए मैंने आगे और पीछे पूरा सिल लिया है छोटे छोटे कट लगाने के बाद आपको इसे इस तरह से फोल्ड करना है ये देखिए बिल्कुल एक जैसा फोल्ड करने के बाद आपको ऊपर से एक सिलाई लगानी है तो बहुत खूबसूरत इसमें पाइपिंग लग जाएगी ये देखिए मैं स्लीव्स पर और गले पर ये पाइपिंग लगा चुकी हूँ अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और इसमें हमें बॉडी की फिटिंग की सिलाई लगानी है तो जो भी हम नेचुरल जो नॉर्मल सूट में हम फिटिंग लगाते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपको स्लीव से फिटिंग लगाना शुरू करनी है और चेस्ट तक आपको अपने हिसाब से लगानी है फिर इसमें जितना कपड़ा है ये देखिए मैं चोली के लिए निशान लगा लेती हूँ वैसे तो वो कॉर्नर बिल्कुल अलग ही दिख रहा है यहाँ पर हम इसमें कट लगा लेंगे जिससे आपकी कमर की फिटिंग बहुत अच्छे से आए 
अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से कमर तक अपनी फिटिंग लेनी है और उसके बाद आपको इसे इस तरह से कम करते हुए जाना है और नीचे सिर्फ आधा इंच हमको सिलाई में मार्जिन रखना है तो बहुत सिंपली इसमें दोनों साइड मैं फिटिंग लगा लेती हूँ ये देखिए मैं इसमें सिलाई कर चुकी हूँ ये देखिए नीचे सिर्फ आधा इंच का मार्जिन है अब इसमें सिर्फ एक कम बचा है बॉटम का बॉटम अगर आप इसे लेंथ वाइज बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर लगा सकते हैं मैं इसमें जो पाइपिंग जैसे मैंने स्लीव्स पर लगाई थी वैसे मैंने और भी कपड़े की पाइपिंग लगाई है क्योंकि ये गोलाई में है और बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसमें पट्टी फोल्ड कर दूँगी इसमें मैंने पतली पट्टी नहीं लगाई है पाइपिंग जैसी थोड़ी सी चौड़ी लगाई है ये देखिए मैं इसे सीधा कर कर बता रही हूँ ये अंदर से जो आपको कपड़ा दिख रहा है उसे हम तुरपाई कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक से जमाव में आ जाएगा ये देखिए स्लीव्स भी रेडी हैं और इसका लुक बहुत अच्छा आया है ये देखिए नीचे से हमने बिल्कुल आधे इंच की इसमें पाइपिंग लगाई है तो ये देखिए 24 कली का ये सूट तैयार है इसमें नीचे करीबन ढाई मीटर का घेर आया है और ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है आप इसमें और टसल्स वगैरह भी आगे लगा सकते हैं इस हिसाब से आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो